ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் தான் பேசிக் லெவல் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் லெவல் வந்து நம்ம வந்து ஹை லெவல் கொஷின்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இனி வரும் வீடியோக்களில் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் செவன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் ப்ளஸ் நைன் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த கொஷனோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஷின் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து எப்பயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் ஸோ இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சமக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்களும் இந்த இந்த ஆன்சருக்கு இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணாலே நல்ல விஷயம் தான் ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டு கூட சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களால் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுது என்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறீங்க ஈஸியாக இருக்கா ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது மெத்தட் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ இல்லை நீங்கள் நல்லாவே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து அதே மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கொஷின் மார்க் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அந்த கொஷின் மார்க் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அந்த நைன் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடக்கூடியது ஓகே இப்போ வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க ஒன் செவன் எயிட்டு இல்லையா அதுக்கப்புறம் த்ரீயும் ஒன்றும் கூட்டினா நாலு ஆறு நாலும் பத்து சரிங்களா ஸோ மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் கொஸ்டின் மார்க் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் அப்படியே தான் இருக்குது இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண நைன் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா எயிட்டி ஒன் போச்சுன்னா எயிட்டில் ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபோரு ஃபோரில் டூ போச்சுன்னா டூ இங்கே டென் இருக்குது டென்ல த்ரீ போச்சுன்னா செவன் ஓகேங்களா கொஷின் மார்க் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் இந்த எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் எயிட்டி ஒன்னாக மாறும் ஸோ அப்போது இதை வந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ டுவெலில் எயிட் போச்சுன்னா ஃபோர் அப்போது சிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த கொஷின் மார்க்கோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து அடிஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பண்ணிவிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான கணக்குகள் எல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை ஸ்பீடாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிதே போல் நிறைய கணக்குகள் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இன்னும் வேகமாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக நம்ம பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இப்போது சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் செவன் அப்படிங்க இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு தெரியும் தௌசண்ட் தெரியும் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இருக்குது இங்கே ஒரு டென் இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றும் ஏழும் கூட்டினா எட்டு ஸோ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு ஒரே ஸ்டெப்பில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா நீங்கள் இந்த ஒன்றையும் ஏழையும் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மூணு நாலு ஆட் பண்ணுறது ஆறு நாலு ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அறநூறு நானூறு சரிங்களா அது எப்படி நீங்கள் பிரித்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மைண்ட்லேயே வந்து இந்த உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ்லாம் அப்படி தெரியணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் செவன் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் அப்படின்னு தெரியும் இது ஆட் பண்ண ஃபார்ட்டின் தெரியும் இது ஆட் பண்ணால் எயிட் தெரியணும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது அப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எயிட்டி ஒன் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலாம் உங்களால் வந்து ஸ்டெப்ஸை வந்து கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துலாம் வந்து உங்களால் மேக்ஸிமம் வந்து கம்மி பண்ண பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ தௌசண்ட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ மீதி இந்த
நமக்கு நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த சைடு நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு நாலு அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த சைடு வந்து நமக்கு இந்த பக்கமும் நாலு அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வரணும் அப்போ எந்த வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணால் நமக்கு நாலு வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் நைன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எயிட்டி ஒன் ஸோ இந்த யூனிட் டிஜிட் என்னன்னு பாருங்கள் ஒன்றுன்னு இருக்கு சரிங்களா அப்போது இங்கே என்ன நம்பர் இருந்தால் இந்த இங்கே வரக்கூடிய வேல்யூவோட யூனிட் டிஜிட் வந்து நாலு அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா கடைசி நம்பர் மட்டும் சரிங்களா மற்ற மூணு டிஜிட்லாம் விட்டுருங்க சரிங்களா இங்கே நாலுன்னு இருக்கணும் அதே போல் இங்கேயும் நாலுன்னு வரும் ஸோ இங்கே நாலு வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் யூனிட் டிஜிட் ஒட்ரைஸ் ஆனது இருக்கக்கூடியது மட்டும் நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே ஒன்று அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த கொஸ்டின் மார்க் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்னென்ன போட்டால் நாலு வரும் மூணு அப்படின்னு போட்டோம்னா மூணும் ஒன்றும் எங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்குது மூணு ஒன்றும் கூட்டினா நாலுன்னு வரும் அப்போது ஆப்ஷனில் கடைசி டிஜிட் வந்து மூணு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எது இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படிங்கிறது மூணு ஆப்ஷனில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த நாலாவது ஆப்ஷனில் மட்டும் த்ரீ வரல அப்போ இது ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்த உடனே உங்களால் ஈஸியாக போடக்கூடியது சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே ஒன்றும் ஏழும் எட்டு எட்டு நாலு பிடிச்சினா நாலு ஓகே இங்கே எயிட்டி ஒன் வரும் இங்கே வந்து த்ரீ போட்டால் நாலு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரியான கணக்குகள் கேட்டேன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் உங்கள் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக கொடுக்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா புரியுதுங்களா ஸோ என்ன ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கடைசி டிஜிட் வந்து த்ரீ 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 அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் மெத்தட் வச்சு எலிமினேட் பண்ண முடியாது பட் இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது அடுத்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்கு அடுத்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு அடுத்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஆன்சர் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்காங்கன்னு வைங்க இப்போ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வேல்யூ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி கடைசி ஆப்ஷன் நாலு அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து வரக்கூடிய எண் நாலு அப்படின்னு ஈக்குவலாக ரெண்டு பக்கம் பண்ணி அப்போ இந்த கொஸ்டின் மார்க் வரக்கூடிய இடத்துல இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் என்னவாக இருக்கும் மூணு வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க அப்போ மூணுன்னு வரக்கூடிய ஆப்ஷன் எது இருக்குது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபுல் கால்குலேஷன் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் வைக்கலாம் ஸோ மற்றதால் நார்மலாக நீங்கள் வந்து போன மெத்தடில் போடுற மாதிரி பேசிக்காக போடுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிமிலரான நா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்களால் எது எலிமினேட் பண்ண முடியல ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சது இன்னும் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன்லேருந்து எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுனா அடுத்து செகண்ட் டிஜிட் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ த்ரீயும் ஒன்றும் ஃபோர் சரிங்களா செகண்ட் டிஜிட் ஸோ செகண்ட் ஃபோர் மைனஸ் டூ என்ன வரும் உங்களுக்கு டூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து டூ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இங்கே வந்து எயிட் இருக்கு இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் டூ வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் எயிட்டு எட்டு கூட எதை கூட்டினா நாலு வரும் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஃபோரை கூட்டினா தான் எட்டு நாளும் பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா அப்போது இந்த இடத்துல ஃபோர் வரணுமா அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எது இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் இருக்குது மற்ற எந்த நம்பருக்கும் ஃபோர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து த்ரீ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து வந்து ஃபோர் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆ ஆன்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ஈஸியான இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் பண்ணால் போதும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸோ இது ஏன் இந்த சொல்கிறேன்னா இப்போ